ऑल एट गाइज दिस इज दिनकर चौधरी एंड आज मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लास नाइन्थ के जो जोग्राफी का चैप्टर है इंडिया साइज एंड लोकेशन उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं उस चीज़ का हम डिस्कशन करने वाले हैं सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो हमारा फर्स्ट जो यहाँ पर आता है क्वेश्चन वो है कि एक्सप्लेन वाई एटी टू डी थर्टी ईस्ट एंड ऑड वैल्यू हैज बिन सेलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इसका मतलब क्या है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया एटी टू डी थर्टी क्यों चुना गया है जब हमारा जो इंडिया है वो सिक्सटी एट डिग्री सेवन ईस्ट से स्टार्ट होता है नाइन्टी सेवन डिग्री ट्वेंटी फाइव ईस्ट पर खत्म होता है तो इतनी सारी वैल्यूज़ के होते हुए भी हमने एटी टू डी थर्टी क्यों चुना है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से आ सकता है कि कौन सा इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो क्यों चुना गया है वाई एटी टू डी थर्टी इज चूज इन एंड ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं तो लेट्स गेट टू द पॉइंट एंड हम आंसर के डिस्कशन करते हैं फर्स्ट जो इसके रीज़न है वो है कि इंडिया का जो हमें पता है कि एक जो हमारे मेरिडियंस हैं जो लॉन्गिट्यूड्स जो ड्रॉ किए गए हैं ग्लोब ग्लोब पे तो वहाँ पर इंडिया जो है सिक्सटी एट डिग्री सेवन से स्टार्ट होता है नाइन्टी सेवन डिग्री ट्वेंटी फाइव पर खत्म होता है तो जो एटी टू डिग्री एटी डिग्री एटी टू डिग्री थर्टी की वैल्यू है वो उसके सेंटर में पड़ती है तो ना ही वो अरुणाचल प्रदेश से ज़्यादा दूर है ना ही वो गुजरात से ज़्यादा दूर है क्योंकि आपको पता है इंडिया जो है ईस्टर्न पार्ट में अरुणाचल प्रदेश है वेस्टर्न पार्ट में गुजरात है दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफ्रेंस है तो जो एटी टू डी थर्टी का मेरीडियन है ये उनके सेंटर में पड़ता है तो दोनों में से किसी को ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है एनी वेज हम सेकेंड पार्ट सेकेंड जो इसका पॉइंट उसकी तरफ बढ़ते हैं ये बोलते हैं कि इट पास थ्रू मिर्जापुर सेंटर ऑफ इंडिया तो वो मिर्जापुर से आ, पास होता है स्टैंडर्ड मेरिडियन ने हमने इसलिए रखा है ताकि वो सेंटर से पास करे थोड़ा तो ज़्यादा जो हमारी पूरी कंट्री हमारी बहुत बड़ी कंट्री है तो उसमें सेंट्रल लाइन अगर हम चुनते हैं किसी भी स्टैंडर्ड मेरिडियन की तरह तो वो आ, देश के सभी लोगों को ज़्यादा हेल्प करेगी एंड टाइम का जो डिफरेंस है वो उतना ज़्यादा नहीं होगा एंड जो नेक्स्ट थिंग है हमारी एक स्टैंडर्डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है स्टैंडर्ड मेरिडियन का उसमें क्या होता है कि वो जो वैल्यू होनी चाहिए वो 7.5 से डिविजिबल होनी चाहिए एंड जो हमारी टी डी थर्टी की वैल्यू है वो 7.5 से डिविजिबल भी है तो ये वन ऑफ द मेन रीजन भी बन जाता है उसके बाद मैं बात करूँ तो आ, टाइम डिफरेंस की बात करते हैं एक बार हमारा जो इंडिया है अगर मैं ईस्टर्न साइड की बात करूँ अरुणाचल प्रदेश एंड वेस्टर्न साइड में गुजरात ही हमने दो एक्सट्रीम एंड्स की बात की थी यहाँ पर ये दोनों बहुत ज़्यादा दूर हैं तो इनमें टाइम का डिफरेंस हो सकता है तो हम क्या करते हैं बीच वाला पार्ट सुन लेते हैं हम कहते हैं कि मिर्ज़ापुर जो है ये उत्तर प्रदेश में इसको हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं एंड अरुणाचल प्रदेश वाले भी इसी पॉइंट को फॉलो करेंगे एंड गुजरात वाले भी इसी पॉइंट को फॉलो करेंगे एंड यहाँ से हम अपना टाइम जो है वो पूरा पूरे इंडिया को देने वाले हैं यहाँ का जो टाइम है हर जगह फॉलो होगा तो ये जो है डिफरेंस जो टाइम डिफरेंस हो सकता था दोनों स्टेट्स के बीच में क्योंकि इतना ज़्यादा दूर है तो उसको हटाने के लिए उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमने इसको चुना है लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा है जस्टिफाई द नेमिंग ऑफ इंडियन ओशन आफ्टर इंडिया तो हमारे को हमने इसमें एक मैप भी आपको नीचे नजर आ जाएगा ये जो मैप आपको नजर आ रहा होगा कि इंडियन ओशन का नाम जो है वो इंडियन ओशन क्यों रखा गया आफ्टर इंडिया क्यों रखा गया तो सबसे पहली बात हम करें जो जो इंडिया की जो कोस्ट लाइन है जो कि हमारे ये इंडियन ओशन का जो पार्ट है यहाँ पर जो इंडिया की ये वाली कोस्ट लाइन है जो टच करती है इस ओशन के पार्ट को वो वो मेनली इंडिया की कोस्ट लाइन है जहाँ से ये ओशन टच कर रहा है दूसरी चीज़ क्या है कि ईस्ट और वेस्ट का जो एशिया है जो यहाँ पर हमारा ईस्टर्न एशिया आ जाएगा यहाँ पर हमारा वेस्टर्न एशिया आ जाएगा उसके बीच में इंडिया पड़ता है तो इसको एक सेंट्रल लोकेशन प्रोवाइड की गई है वो वन ऑफ द मेन रीजन है कि इस ओशन का नाम इंडियन ओशन रखा गया थर्ड जो हमारा पॉइंट आता है कि इंडिया का जो साउदर्न मोस्ट एक्सटेंशन है फॉर एग्जाम्पल ये हमारा नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का जम्मू कश्मीर वाला ये हमारा ईस्टर्न पार्ट है अरुणाचल प्रदेश वाला जहाँ पर सन पहले राइज करता है देन दिस इज गुजरात एंड ये हमारा सदर्न सदर्न पार्ट हम कहते हैं साउथ इंडिया के लोग फॉर एग्जाम्पल जब हम केरला वालों की बात कर रहे हैं या फिर हम तमिलनाडु वालों की बात करते हो साउथ इंडिया में जाता है तो इससे आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखा कि इंडिया की जो साउथ मोशन एक्सटेंट है जो ये पेनसुला होता है पेनसुला होता है जो कि थ्री एरिया से थ्री साइड से वाटर से घिरा हो तो वो जो है यहाँ पर जो इंडिया का पेनसुला ये ये एक इंपॉर्टेंट जो इंटरनेशनल ट्रेड्स होते हैं ओशन वगैरह जब समुद्र से जो लोग जाते हैं सी का यूज़ करके जब ट्रेड वगैरह होते हैं जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं वहाँ से जो ट्रेड होता है जो सामान की आवाजाही होती है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो इंडियन ओशन से होता है और इंडिया का एक सेंट्रल इंडिया एक सेंट्रल पार्ट इंडिया को जो ये जो पोर्ट्स हैं ये बहुत सारे पोर्ट हैं यहाँ पर विशाखापट्टनम पोर्ट होता है यहाँ पर मुंबई का पोर्ट होता है
इंडिया लैंड रूट्स हैव बीन इंपॉर्टेंट सिंस एंशियन टाइम्स एक्सप्लेन कि इंडिया के जो लैंड रूट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे काफ़ी पुराने समय से उसकी हम बात करते हैं क्यों तो सबसे पहले क्या है कि आ, जो इंडिया का जो कॉन्टैक्ट रहा आउटसाइड वर्ल्ड से वो बहुत पुराना रहा है काफ़ी टाइम से जो हमारे ऋषि मुनि थे वो भी बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते थे आम तो जो जो हमारे जो वेद पुराण हैं उनका भी काफ़ी ज़्यादा आदान प्रदान हुआ है एंड जो नॉलेज का जो एक्सपेंशन है एंड नॉलेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा रहा है तो इंडिया के जो लैंड रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा पुराने हैं काफ़ी समय से यूज़ होते हुए भी आ रहे हैं उसके बाद हमारे जो नॉर्थ साइड में आपको पता है माउंट एवरेस्ट होता है एंड काफ़ी सारी जगहें हैं जो जहाँ से बहुत सारी कंट्रीज़ नेपाल हो गया उधर चाइना हो गया कनेक्टेड एंड वहां से हमें काफी सारे पैसेजेस मिल जाते हैं जिससे कि हम एक जगह से दूसरी जगह जाए जा सकते हैं उसके बाद उपनिषद एंड रामायण की जो स्टोरी थी जो पंचचंद की कहानियां थी वो काफी पार्ट्स में गई थी वर्ल्ड के तो वहां भी वो भी एक कनेक्शन की तरह बना था मैं उसी चीज को आपको बता रहा था कि लैंड रूट से ही वो सब जो था वो पास ऑन हुआ था उसके बाद हम बात करें जो क्लोथ बनता था इंडिया में बहुत जो हैंडमेड क्लोथ था उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू थी तो वो काफी ज्यादा आगे बढ़ा था तो वो भी दूसरी कंट्रीज तक लैंड रूट से ही गया था द ग्रीक स्कल्चर ऑफ डोनम फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन मेनी पार्ट्स ऑफ आर कंट्री और हम ये कहते हैं जो ग्रीक स्कल्पर्स बने हुए हैं जो वेस्ट एशिया की तरफ अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर भी हम अपने देश के काफ़ी सारे हिस्से देख सकते हैं जो कि हमारे देश की संस्कृति वगैरह वहाँ पर होती है वो किस लिए है क्योंकि इंडिया से काफ़ी ज़्यादा सामान जो था एंड जो लोग थे जो एक आइडियाज थे वो एक्सचेंज हुए थे लेट्स मूव ऑन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहने वाला है कि एक एक इंडिया का जो पोजिशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक पोजिशन है पोजिशन है साउथ एशिया में तो वो क्यों है एंड उसके क्या रीजन है तो इंडिया का जो लैंड मार्क एक तो सेंट्रल लोकेशन हमने बताया था आपको ईस्ट और वेस्ट ईस्ट के बीच में सेंट्रल पार्ट पड़ता है और उसका जो साउथवर्ड एक्सटेंशन है जो वहाँ पर साउथ की जो कंट्री है हमारी जो साउथ पूरा जो सदर्न हाफ है हमारा वो पूरा पेनसुलर रीजन है और इंडियन का इंडियन ओशन जो है वो काफ़ी सारी कंट्रीज को कनेक्ट करता है तो वहाँ भी इंडिया का एक मेन जो पार्ट है वो आ जाता है यूरोप से जो अगर हम वेस्टर्न साइड में देखें यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं वो भी वहीं से ट्रेड करती हैं एंड फिर ईस्ट एशिया से जो कंट्रीज़ आती हैं उनका जो लैंड रूट और जो सी रूट है वो भी वहीं से पास करता है तो ये एक इंडिया को एक इंपॉर्टेंट जो पोजीशन है वो प्रोवाइड करता है एंड उसके बाद अगर हम बात करें जो इंडिया का जो पार्ट है वो एशियन कंटिनेंट से जो अटैच्ड है वो क्या होता है लैंड रूट्स ऊपर की तरफ अगर जाते हैं नॉर्दर्न पार्ट में तो वहाँ पर आप देखेंगे पाकिस्तान से कनेक्टेड है फिर थोड़ा सा पार्ट वहाँ पर चाइना से कनेक्टेड है देन नेपाल से कनेक्टेड है देन भूटान से कनेक्टेड है तो वहाँ से पूरा जो लैंड रूट का जो हमारा एक एक वेब जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है ट्रेड में एंड अलग अलग चीज़ों में उसके बाद हम बात करें डेकिन पेनसुला जब हम सदर्न साइड पर आते हैं वो इंडिया को काफ़ी क्लोज कॉन्टैक्ट कराने में मदद करता है साउथ अफ्रीका से यूरोप से एशिया से अगेन वो पेंसिल पेनसुला वाली बात आई थी जिसका मैं डिस्कशन थोड़ी देर पहले कर रहा था डेट्स मूव ऑन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आने वाला है वट हैव बीन द माउंटेन पासिस बीन हेल्पफुल इंडिया हाउ हैव बीन द माउंटेन पासिस बीन हेल्पफुल इंडिया सिंस हिस्टोरिक टाइम्स एक्सप्लेन तो माउंटेन के पासिस जो हम बात करें थे जो माउंट एवरेस्ट जो है हमारे नॉर्थ वेस्ट पर अगर हम जाते हैं या फिर नॉर्थ ईस्टर्न साइड में जाते हैं वहाँ पर बहुत बड़े बड़े माउंटेंस हैं एंड वहाँ से काफ़ी सारे पासिस रहे काफ़ी सारे रोडवेज रहे जो कि एंशियन ट्रेवलर्स को मदद की थी एक जगह से दूसरी जगह जाने में तिब्बत से बहुत अच्छा कांटेक्ट रहता था तो वहाँ पर जाने में मदद करता था वो उसके बाद हम बात करें जो स्पाइसीज होती थी हमारे मसाले होते थे या फिर हमारे कपड़े होते थे या फिर मर्चेंडाइज होती थी वो इंडिया से अदर पार्ट्स तक जाने में यही था इन्हीं पासिस का इस्तेमाल किया जाता था उसके बाद माउंटेन पासिस जो थे वो आइडियाज़ एंड कम्यूनिटीज़ जिस तरह से मैंने आपको बताया था आइडियाज़ एंड कम्यूनिटीज़ जो कि सामान वगैरह होता है एंड जो हमारी स्टोरीज थी उपनिषद की एंड जो हमारे व्यूज़ थे उपनिषद में एक्चुअली एंड पंच की स्टोरीज थी वो भी इन्हीं पासिस के द्वारा प्रोवाइड की गई थी आउटसाइड वर्ल्ड को एंड हमारी संस्कृति जो थी वो आगे बढ़ी थी तो ये जो था हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे पिछले जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है मैं ऐसे आपके लिए और भी क्वेश्चन आंसर्स लाता रहूँगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक दिस डू लाइक द दिस डू लाइक दिस वीडियो आदत हो गया डू लाइक दिस स्ट्रीम बोलने की तो वो निकल रहा था एनी मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू इन्जॉय इट